गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज़ माई लिटल थिंग्स और मैं हूँ आकांक्षा और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी डी ए वाई बॉडी पॉलिशिंग स्क्रब या गाइज हमने बॉडी पॉलिशिंग मैंने और भी वीडियोज़ बनाए हैं वो सभी अलग तरह के थे बट इस टाइप में कुछ डिफरेंट आई हूँ सो so, आगे पढ़ने से पहले डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज एंड सो हमें इसके लिए चाहिए वनीला एसेंस उसके बाद हमें चाहिए आलमंड ऑयल मैं यहाँ पे पतंजलि आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ उसके बाद हमें चाहिए आर्गन इसेंशियल ऑयल हनी एंड शुगर शुगर को मैंने इसे गाइस अगर आपके पास स्मॉल शुगर है तो कोई बात नहीं बट अगर आपके पास थोड़ी मोटी है तो आप उसे थोड़ा सा यू नो मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर लें जिसके उससे मोटे जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े शॉर्ट एन अप हो जाए क्योंकि हमें इसके लिए ज़्यादा मोटे शुगर नहीं चाहिए हमें यू नो नॉर्मल चाहिए लाइक इसकी तरह छोटी शुगर चाहिए इसलिए आप इसे अगर मोटी है तो पीस लें और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो यू नो छोटी शुगर है तो कोई बात नहीं और आप चाहें तो शुगर का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं करीब वन टेबल स्पून हनी ऐड करूँगी इसके अंदर और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस सेवन टू एट ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गाइस और वनीला एसेंस जो है हम इसके यू नो फ्रेगरेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं साथ ही इसके कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं इसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है उसके बाद आप आलमंड ऑयल और आर्गन ऑयल मैं यहाँ पे आर्गन ऑयल यूज़ करूँगी बट अगर आपके पास आर्गन ऑयल नहीं है तो आप स्वीट आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आर्मन आलमंड ऑयल जो है वो आपकी स्किन को नरिशमेंट देगा साथ ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा बट आर्गन ऑयल में से डाल रही क्योंकि वो आपकी स्किन के जो सेल्स है उसे रिपेयर करेगा और जो डेड स्किन सेल्स है उसे इजीली जल्दी से हटाता है और आपके स्किन को नए सेल्स ग्रोथ करने में मदद करेगा सो so, आप इन दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड करके आप इसे अच्छी तरह से आप इस स्क्रब को अच्छी तरह से मिला लें उसके बाद हम इसे अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ गाइस इस तरह से आपका जो स्क्रब है कुछ इस तरह से दिखेगा लाइट ब्राउन कलर का ये दिखेगा सो so, आपको इसे थो, हल्का थोड़ा सा अमाउंट में लेके अपने पूरी बॉडी पे जिस तरह मैं अभी यहाँ पे आपको बता रही हूँ इस तरह से हल्के हाथों से पूरी सर्कुलर मोशन में अपनी पूरी बॉडी पे इसे स्क्रब करना है गाइज आप इसे फेस पे ना यूज़ करें क्योंकि अब थोड़ा हार्श है इसलिए हमारी जो स्किन है फेस की वो बहुत ज़्यादा पतली होती है और जो हमारी बॉडी है और बॉडी की स्किन होती है वो थोड़ी हार्ड होती है इसलिए आप इस पर इसे यूज़ करें बट फेस पर बिल्कुल ना करें और आप इसे अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको आप अपनी पूरी बॉडी पे हैंड्स पे लेग्स पे जहाँ भी आपको यूज़ करना है आप पूरी बॉडी पे से स्क्रब कर सकते हैं इस एक्सफोलिएटर की मदद से आप देखेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो डीपली और बहुत अच्छी तरह से आपकी जो स्किन है वो निकल चुकी है आपकी डेड स्किन और एक बहुत अच्छी शाइनी स्किन आपको मिली है आप इसे अपनी पूरी बॉडी पर इस्तेमाल करें और आपकी जो बॉडी है वो वेल नरिश्ड और मॉइस्चराइज और बहुत अच्छी लगेगी गैस टिल मुझे आज अब मैंने इसे अप्लाई करा है इसे आप अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट ज़रूर छोड़ें और उसके बाद ही धोएं यानी आप इसे स्क्रब करें उसके बाद इसे 15 मिनट छोड़ के फिर आप इसे नॉर्मल वाटर से धो लें मुझे वन वॉश में ही इसका रिजल्ट अच्छा मिला है गाइस मुझे पता है आपको भी मिलेगा आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें हफ्ते में तीन बार आप इसे ट्राई कर सकते हैं और आप इसे इस तरह से एक कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं आपको ये तीन बार के लिए वन वीक के लिए या अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं और आप इसे तीन बार अप्लाई कर सकते हैं ये बहुत अच्छा रहेगा और आपको इसे अप्लाई करेंगे आप इसे तो आपको पता लगेगा कि आपकी स्किन जो है वो यू नो एकदम शाइन नहीं और यू नो बिना हाईलाइटर की भी मदद से आपकी स्किन जो है वो शाइन हो रही है और ये आपकी स्किन के जो डेड सेल्स है उसे इजीली निकालता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को डीपली नरिश भी करता है बिकॉज इसके हनी ऐड किया है हनी जो है आपकी स्किन को डीपली नरिश करता है साथ ही वेल मॉइस्चराइज भी करता है शुगर आपकी स्किन के डेड सेल्स को निकालती है और आपकी स्किन को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करती है आर्गन ऑयल आपको एक रिफ्रेशिंग फ्रेश और आपकी स्किन के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे इंक्रीज करके आपकी स्किन जो है वो पॉलिश और फेयर बनाता है सो गाइज डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ थैंक यू